بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعليه الطيبين وصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنا أستغل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بذا وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلمتان شفيفتان على اللسان سكيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله نظيم சர்வ புகழும் புகழ்ச்சியும் அல்ல ஒருவன் மீது உண்டாகட்டுமாக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னாரை பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சகாபாக்கள் தாபியன்கள் தபழத்தாபியன்கள் வலிமார்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் சிறப்புமிகு பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் குன்றாமல் குறையாமல் நின்று நிலவட்டுமாக உயிருக்கும் உயிரான உயிரின் மேலான கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் அலைவ செல்லம் அவர்களை கனவிலும் நனவிலும் தரிசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தினையும் மறுமேல் அவருடைய ஷபாத்தை பெறக்கூடிய அருந்தொரு நசீபையும் வாய்ப்பினை வல்ல ரஹமான் நம் அனைவருக்கும் தந்தல் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அப்துல் ஆலமீன் அவர் அஹமதுல்லாஹ் அப்துல் ஆலமீன் காலில்லாத சுபஹான தாலாஹில் குரான் அதீம் அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷெய்தான் ரஹீம் இஸ்மில்லாஹ் ரஹ்மான் ரஹீம் வயது கால லுக்குமான் கண்ணியம் நிறைந்த அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இன்றை வார ஜிம்மாவுடைய தலைப்பு இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்தில் பெற்றோர்களின் பங்கு என்பது அருமையானவர்களே மனித பருவங்கள் மூன்று ஒன்று குழந்தை பருவம் இன்னொன்று இளமை பருவம் மூன்றாவது முதுமை பருவம் இரண்டு பலகீனமான பருவங்களுக்கு மத்தியில் பலமான பருவம்தான் இளைய பருவம் இளைய சமுதாயத்தினுடைய பருவம் வாலிப பருவம் பெருமானார் செல்லல்லாக அலைவ செல்லம் அவர் சொல்வார்கள் இரண்டு பலகீனமான பருவங்களுக்கு மத்தியில் பலமான பருவம் என்பார்கள் இந்த வாலிப பருவம் என்பது இந்த வாலிப பருவத்தில் செய்யப்படக்கூடிய அமல்கள் மற்ற ரெண்டு பருவங்களில் செய்யப்படக்கூடிய அமல்களை விட உயர்ந்தது நபிகள் நாயம் செல்லல்லாக அலைவ செல்லவர் சொல்வார் ஷாபுன் அதுல ஒன்னு ஷாபு நஷாபி ஐபாதத்து இல்ல ஏழு வகையினர்கள் நிழல் இல்லாத அந்த நாள் இல்லை அல்லாஹ் ரப்பு இல்லாத நிழலை தவிர வேறு நிழல் இல்லையே அந்த நாள் அல்லாஹ் ரப்பு இல்லாத தன்னுடைய நிழலை ஏழு வகையினருக்கு கொடுக்கிறார் அதுல ஒரு வகையினர் ஷாபு நஷாபி ஐபாதத்து இல்ல அல்லாவை வழிபடுகின்ற விஷயத்திலே தன்னுடைய வாழ்நாளை கழித்த வாலிபர் அல்லாவை வழிபடுகின்ற விஷயத்தில் தன்னுடைய வாழ்நாளை கழித்த அந்த வாலிபர்கள் நிழல் இல்லாத அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் தன்னுடைய நிழலை கொடுத்து கௌரவப்படுத்துகிறான் என்று பெருமானார் செல்லல்லாக அலைய செல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான பருவம் தான் வாலிப பருவம் இளைய சமுதாயத்தினுடைய பருவம் இந்த வாலிப பருவத்துக்கு எது நல்லது எது கெட்டது தெரிந்திருந்தும் கூட மனோ இச்சைகள் முன்னால் வந்து நிற்கும் வாலிப பருவதற்கு பிரித்து அறியக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும் எது நல்லது எது கெட்டது என்று பிரித்து அறியக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருந்தாலும் அந்த பக்குவத்துக்கு முன்னாடி எது நிற்கும் என்று சொன்னால் மனோ இச்சை என்பது முன்னால் வந்து ஆட்டி படைக்கும் அதனால இந்த வாலிப பருவத்தில் நல்லது கூட அவர்களுக்கு கெட்டதாக தெரியும் கெட்டது கூட நல்லாக தெரியும் ஆனால் சில நேரத்தில் நல்லது கூட நல்லதாக தெரியும் நல்லது நல்லதாக அமைந்துவிடும் 
நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை இந்தியாவை உலுக்கிய மிகப்பெரிய ஒரு வழக்கு அகிலாவுடைய வழக்கு கேரளா கோட்டையத்தை சார்ந்த மோகன் பொன்னம்மாவுடைய தம்பதிகளுக்கு பிறந்தவள் அகிலா அகிலா என்ற ஒரு பெண் ஒரு இளைஞி சம இளைஞ்சி சேலம் சிவராஜ் மருத்துவ கல்லூரியில படித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஹோமியோபதி படித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு ரூம் சகோதரியாக இரண்டு சகோதரிகள் ஒன்னு ஃபசீனா இன்னொன்று ஜசீலா இரண்டு இஸ்லாமிய சகோதரிகள் இரண்டு பேரும் பள்ளி தோழிகளாக கல்லூரி தோழிகளாக அந்த அகிலாவுக்கு அமைந்தார்கள் இரண்டு பேரும் தொழுகையாளிகள் இரண்டு இளைஞிகள் இஸ்லாமிய இளைஞிகள் தொழுகையாளிகள் இந்த இரண்டு பேரும் தொழுகையை பார்த்துவிட்டு இரண்டு பேருடைய நடைமுறையை பார்த்து விட்டு அகிலா என்பவள் தன்னை பறிகொடுத்து விட்டால் இஸ்லாத்துக்காக வேண்டி இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு செப்டம்பரில் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாள் அவள் தான் ஹாதியாவாக மாறி போனாள் அகிலா ஹாதியாக மாறி போனாள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதில் இருந்து அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் அவருடைய உறவினர்கள் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கடுமையான முறையிலே இவர் சோதிக்கப்பட்டால் ஹாதியா என்ற அகிலா ஒரு இஸ்லாமியனை திருமணம் முடித்துக் கொண்டார்கள் ஹாதியா என்ற பெண் கடுமையான வழக்கு ஹாதியா மேல கடுமையான வழக்கு எப்படியா தன்னுடைய மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் இஸ்லாத்தில் இருந்து அந்த ஹாதியாவை தன்னுடைய இது சமுதாயத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று பெற்றவர்களும் அவரை சார்ந்த மதத்தினர் துடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பொய் வழக்குக்கு பொய் வழக்கு மேல வழக்குக்கு மேல வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு தொடுக்கப்பட்டு எப்படி இந்த நாட்டில் நீதி கிடைக்கும் இந்த நாட்டில் எப்படி நீதி கிடைக்கும் நமக்கு எல்லாம் பார்க்காததா நம்ம எல்லாம் தெரியாததா ஓர் இனச்சேர்க்கை கூட ஹலால் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்குண்டான நீதிமன்றங்கள் இந்த திருநாட்டிலே அந்த அளவுக்கு இருக்கின்ற திரும்ப நீதிமன்றங்களை எப்படி ஒரு இஸ்லாமிற்கு கிடைக்கும் நீதி கிடைக்கும் ஒரு தலைபட்சமாக நீதி கிடைத்தது ஒரு தலைபட்சமாக அந்த வழக்கு சென்று கொண்டிருந்தது ஒரு வழியாக தற்காலிகத்தில் அவர் நேசிச்சாங்க வழக்கு முடிந்திருக்குது முடிந்திருக்கு கூட சொல்ல முடியாது ஹாதியோட வழக்கு எப்ப வேண்டுமானால் வெடித்து கிளம்பும் ஆனா அத்தனை வழக்கை சந்தித்து விட்டு ஒரு காலம் ஈமான விட்டு நான் வெளிவர மாட்டேன் என்று பிடிவாதமா பிடித்துக் கொண்டிருக்கான்னு சொன்னா அந்த வயசு அருமையானவர்களே இஸ்லாத்தை விளங்குது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த வயசு அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கிறது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஒரு மந்திரவாதி அவங்க இதுல ஒரு பெரிய மந்திரவாதி உண்டாராம் கேரளால அவர் யார் அவருக்கு முன்னால போய் நின்று பேசினாலும் அவருடைய பேச்சு கட்டுப்பட்டு நடந்து விடுவார்கள் யாருக்கு யாருக்கு முன்னால போய் நின்று அவர் பேசினாலும் தன்னுடைய பேச்சுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு வந்து விடுவார் மனதையே அப்படியே உருக்கக்கூடியவர்கள் அத மூளை செலவு சொல்லுவாங்களே இல்லையா மூளை செலவு செய்வதில் அவர் கை தேர்ந்தவர் அப்பே ஏற்பட்ட அந்த மந்திரவாதியை விட்டு அந்த பெண்மணிக்கு முன்னால் அந்த ஹாதியாவுக்கு முன்னாலுக்கு பேச விட்டாங்க திரும்ப வெளியே வந்தாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஹாதியாவோட நான் பேசிக் கொண்டிருந்தா நானும் இஸ்லாத்துக்கு போயிருவேன் அல்லாஹு அந்த அளவுக்கு ஹாதியாக்கு ஹிதாயத்தை கொடுத்தார் பேருக்கு தகுந்த மாதிரி ஹிதாயத்தை அந்த ஹாதியாக்கு கொடுத்தான் காரணம் அப்படிப்பட்ட வலுவான ஒரு பருவம் அந்த பருவம் நல்லதை நல்லதாக உள்வாங்கிக் கொண்டு அது செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த பருவத்தில் இருந்து எதையுமே நீக்க முடியாது அந்த பருவ வயசுல எது உள்ள போய்விட்டதோ அதை ஒரு காலம் வெளியே கொண்டு வர முடியாது இப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு வலுவான ஒரு பருவம் தான் வாலிப பருவம் இளைஞர் சமுதாயத்தில் இருக்கின்ற அந்த பருவம் அருமையானவர்களே பெருமான செல்லல்லா ஹலீவ செல்லம் அவர்கள் தீனுல் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்தார்கள் இல்லையா அந்த தீனுல் இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்த நேரத்தில் அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தை உயர்த்தி பிடித்தவர்கள் நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இளைய சமுதாயத்தினவர்கள் தான் பெருமானார் செல்லல்லா ஹலீவ செல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த தௌகித் அந்த களிமாவை ஏகத்துவ களிமாவை தூக்கி பிடித்தவர்கள் அனைவருடைய உள்ளத்திலும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற வேட்கையோடு செயல்பட்டவர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதத்தினர்கள் இளைஞர்கள் தான் தன்னுடைய முப்பத்தி ஏழாவது வயதிலே அந்த வாலிப பருவத்தில் இருந்த ஹசரத் அபுபக்கர் நாயகம் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்தார்கள் ஹிஜ்ரத்தில் செல்லும் போது கூட சொல்லுவார்கள் 
செலலாலிசனுக்கு முன்னால் அவருக்கு போவாங்களா அதுக்கு பின்னாடி வருவாங்களா வலது பக்கம் போவாங்களா இடது பக்கம் போவாங்களா அப்படியே சுத்தி சுத்தி வருவார்கள் அபுபக்கர் நாயகம் பிரதி எல்லாம் திறந்த அவர்கள் அதற்கு செல்லலாலோசனை கேட்டாங்க என்ன அபுபக்கர் முன்னால போறீங்க பின்னாடி வாரீங்க வலது பக்கம் போறீங்க இடது பக்கம் வாரீங்க யார சூழல்ல உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் யார சூழல்ல நான் வலது பக்கம் வந்து கொண்டிருப்பேன் இடது பக்கத்திலிருந்து உங்களை யாரா தாக்கி விடுவார்களோ என்ற பயத்தின் காரணத்தில் நான் இடது பக்கம் வந்து உங்களை பாதுகாக்கிறேன் யார சூழல்ல நான் இடது பக்கத்தில் வந்துகிற போது பின்னால் யாராவது உங்களை தாக்கி விடுவார்கள் என்பதற்காக உங்களுக்கு பின்னால் நான் நான் வருகிறேன் யார சூழல்ல பின்னால் வருகிற பொழுது முன்னால் வந்து யாராவது உங்களை தாக்கி விடுவார்கள் என்ற பயத்தினால் நான் முன்னால் வருகிறேன் யார சூழல்ல முன்னால் உங்களுக்கு முன்னால் வந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு நபிக்கு முன்னால் நீ சென்று கொண்டிருக்கிறாயே இது ஒரு அதபாக இல்லையா இது ஒழுக்கம் இல்லாத செயல் அல்லவா என்ற எண்ணம் என்னுடைய உள்ளத்தில் வருகிற பொழுது உங்களுக்கு பின்னால் வந்து நான் அணிவகத்தில் இருக்கிறேன் யார சூழல்ல உங்களை பின்னால் வந்து காக்கிறேன் யார சூழல்ல என்று அசரத் அபு வக்கர் நாயகம் ஒடுக்கும் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் யாரால் நலிந்து இருக்கிறார்களோ பின்தங்கி இருக்கிறார்களோ பொருளாதாரத்தில் யாரெல்லாம் அடிமட்டத்தில் இருக்கிறார்களோ அத்தினவருக்கு மள்ளி கொடுத்து உயர்த்திய சகாபி அசரத் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் தலை என்று சொல்லக்கூடிய வாலிப சகாபி குரேஷி மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டி குரேஷி மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட்டி பெருமானர் செல்லல்ல அலிய செல்லம் அவர்கள் ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து அந்த விருந்து முடிந்த பிறகு கண்மணி முத்து முகமது செல்லல்லா அலிய செல்லம் கேட்டார்கள் நான் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தை நீங்கள் ஏற்பீர்களா எனக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருப்பீர்களா என்று பெருமானர் செல்லல்லா அலிய செல்லம் அவர்கள் மக்கத்து குப்பாரலை பார்த்து கேட்ட நேரத்தில் இதுக்கு தான் கூப்பிட்டீங்களா இந்த ஈமான பத்தி பேசுவது கூப்பிட்டீங்களா என்று சொல்லி எல்லாரும் விலகி சென்ற நேரத்தில் யார சூழல்லா ஒரு காலம் உங்களை விட்டு நான் விலகி செல்ல மாட்டேன் யார சூழல்லா உங்களுக்கு பக்க பலமா நான் இருப்பேன் யார சூழல்லா என்று சொல்லி அசரு தலி நாயகம் அலி அல்லாஹ் அவர் நின்றார் என்று சொன்னால் வாலிப சகாபிதானே இப்படி வரலாற்று முழுவதும் ஆய்வு செய்து பாருங்கள் அபு உபைதா அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் சாயது பின் அபி வக்காஸ் அலி அல்லாஹ் தலன் அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மதினாக்கு செல்வதற்கு முன்பாக மதினாவுள்ள மக்களுக்கு முதன் முதலாக ஈமான பத்தி பேசி அந்த மக்களை எல்லாம் இஸ்லாத்தின் மீது ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி பெருமானார் செல்லல்ல அலி சலாம் வந்தால் அவளை கொண்டு ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அந்த பெருமானார் செல்லல்ல அலி சலாம் அவர்கள் சகாபிகள் அழைத்து வந்தால் அவளுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று முதல் முதலாக ஹிஜ்ரத்துக்கு சென்று அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே நற்போதனை போதிய ஹசரத் முஸ்தபு பின் உமைர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் வாலிப சகாபி தான் இப்படி எல்லா இடத்திலேயுமே இஸ்லாத்துக்கு பக்க பலமாக இருந்தது வாலிப சகாபிகள் அருமையானவர்களே அந்த வாலிப சகாபிகள் மூலமாக தான் இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து நின்றது இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு நிற்பதற்கு காரணம் அந்த வாலிப சகாபியுடைய தியாகம் தான் அருமையானவர்களே அப்ப அந்த வாலிபத்தை சரியான முறையில கொண்டு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்வது அந்த வாலிபர்களை இளைஞ சமுதாய மக்களை வலுவான இந்த பருவத்தில் உள்ளவர்களை வலுவான இந்த பருவத்தில் உள்ளவர்களை சரியான திசையிலே கொண்டு செல்ல வேண்டும் சரியான வழிகாட்டி இருக்க வேண்டும் பொதுவாக எந்த மனிதரையும் ஏதாவது ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல விஷயத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு ஒரு வழிகாட்டி தேவை அது பொருளாதாரத்தை ஈட்டுவது என்ற விஷயத்தில் ஒரு வழிகாட்டி தேவை கல்வியை பெற்றுக் கொள்வதிலையும் ஒரு வழிகாட்டி தேவை இன்னும் பல நன்மையான காரியங்களை செய்வதற்கும் ஒரு வழிகாட்டி தேவை வழிகாட்டி இல்லாமல் யாரும் எந்த ஒரு இதையும் சாதித்துவிட முடியாது அப்ப ஒரு வழிகாட்டி தேவை பெருமான செல்லல்லா அலேசலவர் காலத்தில் ஒரு யுத்தத்துக்கு போயிட்டு நபிகள் நாயும் செல்லல்லா அலேசலவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு குளம் ஒரு குட்டை அந்த குட்டைக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் 
சஹாபிகள் அமர்ந்து கொண்டார்கள் ஹஜரத்து பிலால் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஹஜரத்து சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஆஸ்தான மாத்தீன் பிலால் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பாங்கு சொல்கிறார்கள் பாங்கு சொல்கிறதுக்கு போல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த குளத்துக்கு அப்பால் ஒரு நாலஞ்சு வாலிபர்கள் அமர்ந்து கொண்டார்கள் ஹஜரத் அபு ஹசரத் பிலால் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பாங்கு சொல்ல அந்த குளத்துக்கு அப்பால் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற நாலஞ்சு வாலிபர்கள் ஒரு வாலிபர் ஹசரத் பிலால் அலி சொல்ற மாதிரியே கிண்டல் பண்ணு விதமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பாங்கை கிண்டல் பண்ணு விதமாக சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார் பாங்கு முடிந்தது பாங்கு முடிஞ்சதுன்னு பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் குளத்துக்கு அப்பால் இருந்து கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்த அந்த வாலிபர் அழைத்தார்கள் நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த வாலிபர் அழைத்து சொன்னார்கள் உன்னுடைய குரல் வளம் நல்லா இருக்க செல்லல்லா அலி செல்வம் பேச்சு பாருங்களேன் உன்னுடைய குரல் நல்லா இருக்குது உன்னுடைய குரல் அழகா வச்சிருக்கிற இன்னும் இந்த குரல் மூலமா எவ்வளவோ சாதிக்கலாம் நான் சொல்ற வார்த்தை நீ சொல்லி வருகிறாயா நான் சொல்லி தருகின்ற வார்த்தை நீ சொல்லிக் கொண்டே வருகிறாயா என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலிசலம் சொன்ன உடனே சரி என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலிசம் சொன்னாங்க அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லு அப்பா அந்த சக அந்த மனிதன் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அபு மாதூரா அவருடைய பெயர் அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் அஷத் அல்லா இலாக இல்ல சொல்லுத்தா அஷத் அல்லா இலாக இல்ல ரெண்டு தடவை சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு அஷ்வத் அண்ணன் முகமது ரசூல்லா சொல்லுத்தா அஷ்வத் அண்ணன் முகமது ரசூல்லா என்ற அந்த அபு மாதுரா சொல்வதற்கு முன்பாக என் பெருமானார் செல்லல்லா அலேசலம் அவர்கள் அவருடைய தலையிலே கை வைத்தார்கள் அந்த வாலிபருடைய தலையிலே கைய வைத்தார்கள் கைய வைத்த பிறகு பெருமானார் செல்லல்லா அலேசலம் அவருடைய கையினுடைய குளிர்ச்சி அவருடைய உள்ளத்தை தொட்டது அஷ்வத் அல்லா இல்லாக இல்லல்லா என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலேசலம் அவர்கள் தன்னுடைய களிமாவை சொல்லிக் கொண்ட நேரத்தில் அந்த சகாபி அஷ்வத் அல்லா இல்லாக இல்லல்லா அஷ்வத் அன்னக்க ரசூருல்லா என்று சொல்லி ஈமானுக்கு வந்தார்கள் அபு மாதூர் அரலி அல்லாஹு தலைவர்கள் என்னைக்கு ரசூருல்லா தலையில கை வைத்தார்களோ அந்த முடியே அந்த சகாபி வெட்டிக் கொள்ளவில்லை ரசூருல்லாவுடைய பறக்கத்து பொருந்தி அந்த கரம்பட்ட அந்த முடி கரம்பட்ட அந்த கை அந்த கை அந்த எந்த முடியில பட்டு விட்டதோ அந்த முடியை கழிப்பதற்கு வலிப்பதற்கு மலிப்பதற்கு அந்த சகாபிக்கு என்ன வரவில்லை அந்த அளவுக்கு ஆழமான ஒரு ஈமான் அந்த சகாபிக்கு வந்தது என்று சொன்னார் அவர் வழிகாட்டியது யார் என் பெருமானார் செல்லல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் இப்படி ஏராளமர் வருகிறார்கள் நபிகள் நாயம் செல்லல்லா அலி செல்லம் நல்வழிக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்ப ஒரு மனிதனை நல்வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஒரு வழிகாட்டி தேவை குறிப்பாக அந்த வழிகாட்டியில உயர்ந்தவர்கள் யார் தெரியுமா வழிகாட்டுவதில் உயர்ந்தவர்கள் யார் தெரியுமா பெற்றவர்களை தவிர தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வேறு யாரும் கிடையாது பெற்றவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய சிறந்த வழிகாட்டு வேறு யாரும் கிடையாது நான் பெற்ற பிள்ளைக்கு தெரியும் என் பெத்த நான் பெற்ற பிள்ளைகளுடைய அறிவு எப்படி இருக்கு எனக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒவ்வொருவர்களும் அவர்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் அவருடைய அறிவு என்ன என்று தெரியும் அவளுக்கு என்ன தேவை என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அருமையானவர்கள் எடிசன் கேள்விப்பட்டிருக்கமா இல்லைங்களா மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தான் எடிசன் அவன் கல்லூரியில பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு முட்டாளாக கருதப்பட்டார் முட்டாளாக இருந்தார் பள்ளிக்கூட நிர்வாகம் அழைத்தது அவரை தாயை உன்னுடைய மகனுக்கு புத்தி சரி கிடையாது அறிவு கிடையாது உன்னுடைய மகனுக்கு இங்க படித்துக் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எங்களுக்கு யாருக்கு பொறுமை கிடையாது படிக்கக்கூடிய அளவுக்குள்ள தகுதி உள்ளவனாக அறிவு உள்ளவனாக உன்னுடைய மகன் இல்ல அதனால நீ வேற ஸ்கூல சேர்த்துக்க பள்ளி நிர்வாகம் காரணத்தை எழுதி கொடுத்தது டிசி வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க தன்னுடைய மகன் கேட்கிறான் எடிசன் கேட்கிறான் என்னமா ஆச்சு உண்மையை மறைத்து அந்த தாய் சொன்னார் உண்மையை மறைத்து அந்த தாய் சொன்னா மகனே உன்னுடைய அறிவுக்கு இந்த ஸ்கூல் சரி கிடையாது உனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிற அளவுக்கு உண்டான தகுதி உள்ள இந்த வாத்தியார் யாரும் கிடையாது உன்னுடைய அறிவு உயர்ந்த அறிவிப்பா என்று சொல்லி அவனுடைய தாய் அப்படியே சமாளித்தாள் பிற்காலத்திலே அந்த எடிசன் ஒரு விஞ்ஞானியாக கருதப்பட்டான் விஞ்ஞானியாக மாறினான் தன்னுடைய தாய் மரணத்திற்கு பிறகு தன் தாயினுடைய பயன்படுத்திய பொருளை அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தான் அந்த கடிதம் கிடைத்தது உண்மையான காரணத்தை உண்மையான காரணத்தை பெற்றுக் கொண்டார் எந்த பள்ளி நிர்வாகம் எந்த பள்ளி நிர்வாகம் அந்த எடிசனை நீக்கியதோ அதே பள்ளியிலே அந்த கல்லூரியிலே சிறப்பு விருந்தினாக விஞ்ஞானியாக வந்து நிற்கிறான் எடிசன் 
அவன் ஒரே ஆட்டுகிறான் என்னுடைய தாய் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்திருக்க மாட்டேன் எனது தாய் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்க மாட்டேன் இதே நிர்வாகம் என்னை நீக்கியது இதே பள்ளி நிர்வாகம் என்னை நீக்கியது நீக்கிய நேரத்தில் என்னுடைய தாய் உண்மையை மறைத்து என்னை அறிவாளி என்று சொன்னால் அந்த உத்வேகம் அவள் கொடுத்த அந்த அந்த உத்வேகம் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியது என்று அந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு மத்தியில் அந்த எடிசன் பேசிய நேரத்திலும் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அருமையானவர்களே ஒரு தாய் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மகனை உயர்த்திருக்கிறார் ஒரு இளைஞர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த இளைஞர்களை பெற்றெடுத்து அந்த தாய் தந்தை இவர்களை தாண்டி வேறு உன்னதமான ஒரு வழிகாட்டு வேறு யாரும் கிடையாது நம்முடைய இளைஞருக்கு நாம் என்ன கற்பிக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே நம்முடைய இளைஞர்களை நாம் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் தீனுல் இஸ்லாத்தின் மீது பற்று உள்ளவர்களாக திகழ வைக்க வேண்டும் தீனுல் இஸ்லாத்தின் மீது பற்று உள்ளவர்களாக திகழ வைக்க வேண்டும் சமுதாயத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்களாக திகழ வைக்க வேண்டும் நல்ல கல்வி மாணாக திகழ வைக்க வேண்டும் குடும்பத்தினுடைய அன்சர்னே புரிந்து நிறக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளைகளாக நம்முடைய இளைஞர்களை நாம் வார்த்தெடுக்க வேண்டும் வறுமையானவர்களே இது ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் கடமை ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கு கடமை நம்முடைய பிள்ளைகளை சரியத்தின் அடிப்படையிலே வாழ வைக்க வேண்டும் சரியத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்களா மாற்ற வேண்டும் சரியத்தின் மீது பேராவல் உள்ளவர்களா மாற்ற வேண்டும் சிறந்த கல்வி மானாக ஆக்க வேண்டும் ஒழுக்கம் உள்ளவர்கள் ஆக்க வேண்டும் இதைத்தான முன்னால் உள்ள தாயுமார்கள் இதைத்தான முன்னால் உள்ள தாயுமார்கள் நமக்கு பாடம் நடத்தி விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் சாதுபுன் அபிவகாஸ் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்வார்கள் சாதுபின் அபிவகாஸ் அலி அல்லாஹ் தலங்க அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்வார்கள் என்னுடைய தாய் எங்களை நல்ல வழியிலே செல்ல வைத்தாள் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் நல்ல வழியிலே செல்ல வைத்தார்கள் அவருடைய பலன் என்ன தெரியுமா என்னுடைய சகோதரன் பதிமூணு வயது நிரம்பிய என்னுடைய சகோதரன் பதில் யுத்தத்தை காண்டி வருகிறான் பெருமானார் செல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவரிடம் அனுமதி கேட்கிறார் பெருமானார் செல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் அனுமதி மறுக்கிறார்கள் உமேருபனு அபிவகாஸ் அலி அல்லாஹ் தலங்குவர்கள் அந்த உமேரு மீது இருந்த பாசம் உமேரு மீது இருந்த பாசம் பெருமானார் செல்லல்லா அலே சொல்லம் சொன்னார்கள் நீ இந்த யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது நீ போயிருப்பா என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அழுதார்கள் 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 இந்த யுத்தத்தை விட்டால் எனக்கு வழி இல்லை என்னை எப்படியா சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் யார சொல்லா என்று அசுரத்து செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களிடம் உமேரு பின் அபிவகா சிறையில் அவர்கள் நபிகண்டாயம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர் சேர்த்துக் கொண்டார்கள் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த படையிலே சேர்த்துக் கொண்டார்கள் பதில் யுத்தத்திலே கொலை செய்யப்பட்ட ஷகீதாக்கப்பட்ட பதினான்கு சகாபிகள் ஒரு சகாபி உமேருபின் அபிவகாஸ் அலி அல்லாஹ் தலங்க அவர்கள் அவர்கள் ஒருவர் அருமையானவர்கள் சமுதாயத்து மீது அக்கறை உள்ளவர்களாக நம்முடைய இளைஞர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அருமையானவர்களே நல்ல காரியத்தை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உண்டான உணர்வு உள்ளவர்கள் நம்முடைய இளைஞர்களை நாம் வார்த்தெடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் படிச்சு எத்தனை விஷயத்தை நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு விஷயத்தை நாம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எவ்வளவு விஷயம் மார்க்கத்துக்கு புறமான விஷயங்கள் அல்லாவின் கிருபைகளால நம்முடைய இளைஞர்கள் நம்ம ஊர்ல உள்ள இளைஞர்கள் தொழுகையில வேணா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருப்பாங்களே வழிய ஈமான்ல கொஞ்சம் வலுவுள்ளவராக தான் இருக்கிறார்கள் வெளியே உள்ள மக்களை விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அருமையானவர்களே எத்தனை பேர் இஸ்ராத்து விட்டு தடம் புறண்ட இளைஞர்கள் உண்டு எத்தனை இஸ்லாமியர்கள் எத்தனை இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரி பாடி கல்லூரி படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எத்தனை இளைஞர்கள் ஈமானை விட்டு வெளியே போனார்கள் அறுப்ப காசுக்காக வேண்டி அறுப்ப சுகத்துக்காக வேண்டி எத்தனை இளைஞர்கள் ஈமானை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறார்கள் வளர்ந்துவிட்ட நகரங்களில் பார்க்கிற பொழுது வளர்ந்துவிட்ட நகரங்களில் நாம் பார்க்கிற பொழுது அங்கே கேள்விப்படுகின்ற நிகழ்வுகள் ஒவ்வொன்றும் கல்வி கனமாக்கிறது அருமையானவர்களே ஈமான விட்டு சர்வ சாதாரணம் போகக்கூடிய அளவுக்கு ஈமான் என்பது மேல போத்திருக்கின்ற சட்டையை போல உடையை போல எப்படி கழட்டி இன்னொரு டிரெஸ் மாத்திரமா இல்லையா அது போல் நினைத்து எத்தனை இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் இன்னைக்கு ஈமான விட்டு வெளியே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஈமான பத்தி நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு நாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் ஈமான பத்தியோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால நிகழ்வை நினைத்து பாருங்கள் உம்மு சுலேம் அலி அல்லாஹு தாலான்கா என்ற ஒரு இளைஞர்கள் இளைஞி அதற்கு செல்லல்லா அலையு செல்லம் அவருடைய போதனை ஏற்று விதைவிழாக்கப்பட்டார்கள் உம்மு சுலேம் அலி அல்லாஹு தாலான்கா அவர்கள் வாலிப சகாபியத்தான பெண்தான் அவர்களை திருமணம் முடிப்பதற்காக வேண்டி அபு தல்ஹார் அலி அல்லாஹு தாலான்கா அவர்கள் வருகிறார்கள் இவர்கள் ஈமான் அவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை அபு தல்ஹார் அலி அல்லாஹு அவர்கள் ஈமான் கொள்ளவில்லை உம்மு சுலைம் அலி அல்லாஹு அவர்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல இவர்கள் விதவை அவர்கள் முதல் திருமணம் அபு தல்கார் அலி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் முதல் திருமணம் ஆனால் இவருக்கு இரண்டாவது திருமணம் அது மாத்திரமல்ல இவர் செல்வத்தில் பின்தங்கியவர்கள் உம்மு சுலைம் அலி அல்லாஹு அவர்கள் செல்வத்தில் பின்தங்கியவர்கள் அபு தல்கார் அலி அல்லாஹு அவர்கள் செல்வ சீமான உள்ளவர்கள் செல்வத்தில் மிதந்த மிதந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அபு தல்கார் அலி அல்லாஹு அவர்கள் பெண் கேட்டு அனுப்புகிறார்கள் பெண் கேட்டு அனுப்புகிறார்கள் உம்மு சுலைம் அலி அல்லாஹு சொன்ன வார்த்தை நான் ஒரு மூமி நீங்க ஒரு காஃபியர் அவர்களிடம் ஒரு கையில வெள்ளி காசு இன்னொரு கையில தீனார் ஒரு பை நிறைய திருகங்கள் இன்னொரு பை நிறைய தீனார்கள் இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டே அசரத்து அபு தல்கார் அல்லாத அவர்கள் உம்மு சிலை மரளி அல்லாஹ் அனுபவம் அவரிடம் போய் கொடுக்கிறார்கள் இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுல எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் எவ்வளவு தேவையானாலும் நான் தருகிறேன் தங்கத்தையும் தருகிறேன் வெள்ளியும் தருகிறேன் எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் தர தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை நீங்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அசரத்து உம்மு சிலை மரளி அல்லாஹ் தலான் அவர்கள் வாலிப சகாபி தான் அருமையானவர்களே அவர் சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் காஃபீர் நாம் முஸ்லீம் நம்ம ரெண்டோருக்கு மத்தியில திருமணம் என்று செல்லுபடி ஆகாது என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் மூன்றாவது தடவையாக அசரத்து அபு தல்கா ரலி அல்லாஹ் அவர் வருகிறார்கள் உம்மு சுலேம் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இன்னும் இரண்டு பை நிறைய தங்கத்தையும் இன்னும் இரண்டு பை நிறைய வெள்ளியையும் கொடுத்து விட்டு இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னை திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன நேரத்தில் ஆரம்பத்தில் என்ன பதிலோ எதையும் காட்டாத நேரத்தில் அவர்களுக்கு உள்ளத்தில் ஈமான் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக இருந்ததோ அதே பதில் அப்ப என்ன பதிலோ இப்பொழுதும் அதே பதில் வருகிறது நீங்க காபி நாம் முஸ்லீம் ரெண்டோருக்கு மத்தியில இஸ்லாம் ரெண்டோருக்கு மத்தியில் நிக்காக செல்லுபடி ஆகாது அதற்கு உம்மு சிலை மரலி அல்லாஹு தாலான் அவர்களிடம் அபு தல்கார் அலி அல்லாஹு தாலங்கள் கேட்கிறார்கள் சரி உங்களை நான் திருமணம் முடிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை சொல்லுங்கள் அசரத்து உம்மு சிலை மரலி அல்லாஹ் தலங்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் லா இலா இல்ல முகமது ரசூல்லா இந்த தாரக மந்திரத்தை நீங்க ஓதுங்கள் ஏகத்துவ களிமாவை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்க அதன் அடிப்படை நீங்கள் வாழுங்கள் உங்கள் நான் திருமணம் முடித்துக் கொள்கிறேன் நீங்க எங்களுக்கு தங்க தர வேண்டாம் வெள்ளி தர வேண்டாம் எதுவுமே தர வேண்டாம் சொத்து சுகம் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை உங்கள் நீங்கள் எனக்கு தரக்கூடிய மகர் என்ன தெரியுமா நீங்கள் எனக்கு தரக்கூடிய மகர் என்ன தெரியுமா லா இலா இல்ல முகமது ரசூல்லா இந்த களிமா தான் எனக்கு மகர் அதுவே நான் மகரா ஏற்றுக் கொள்கிறேன் நீங்கள் ஈமான் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் உம்மு சிலை மரணி அல்லாஹு தான் அவர்கள் பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவரை நோக்கி மசி நம்பிக்கு சென்றார்கள் அபு தல்கார் அலி அல்லாஹு தான் அவர்கள் யார் சூர் அல்லா நான் இஸ்லாத்துக்கு வருகிறேன் யார் சூர் அல்லா நான் களிமா மொழிகிறேன் யார சூரல்லா களிமா மொழிந்து விடுகிறேன் யார சூரல்லா இந்த களிமா மொழிவதையே நீங்கள் மகராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யார சூரல்லா உம்மு சிலைமை எனக்கு திருமணம் முடித்துக் கொடுங்கள் யார சூழா என்று சொன்ன நேரத்தில் ஹசரத்து செல்லல்லா அலிசா அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு உம்மு சிலை மருளாத்தில் அவர்களுக்கு களிமாவை மகராக வைத்து களிமாவை மகராக வைத்து இன்னும் சொல்ல போனா ஈமானை மகராக வைத்து அதிருத்து செல்லல்லா அலே இஸ்லாம் அவர்கள் திருமணம் முடித்து கொடுத்தார் என்று சொன்னால் அந்த வாலிப பெண்களுக்கு இருந்த அந்த ஈமான் அந்த இளைஞ இளைஞர்களுக்கு இருந்த ஈமான் இன்னைக்கு நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா அற்ப சுகத்துக்காக இன்னைக்கு ஈமானை விலை பேசக்கூடிய எத்தனை இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்களே நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அருமையானவர்களே 
இந்த வாலிப சஹாபிகள் வாலிப பருவம் இருக்கிற அல்லவா இந்த வாலிப பருவத்தில் செய்யப்படக்கூடிய இந்த அமலுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கின்ற மரியாதை இந்த அல்லாஹ் இந்த வாலிப பருவத்திற்கு செய்யப்படக்கூடிய அமலுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற மரியாதை உயர்ந்த தர்மையானவர்களே அதனாலதான் அல்லாவுடைய தூதர் செல்ல அல்லாஹே சொல்லி சொல்வார்கள் மறுமை நாளில் நிழலில்லாத அந்த நேரத்தில் நிழல் இல்லாத அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் ரபுலால் ஏழு வகையினருக்கு நிழலை கொடுக்கிறான் அதுல ஒரு வகையினர் தான் ஷாபு நஷாத்தில்லா தன்னுடைய வாழ்க்கையை அல்லாவுடைய பாதையிலே கழித்த அந்த வாலிபனுக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் நிழலை கொடுக்கிறான் என் பெருமானார் செல்ல அலை சில அவர்கள் இன்னொரு செய்தியை சொல்லுவார்கள் எகுத்தனி ஹம்சன் கபல ஹம்சன் ஐந்தைக்கு முன்னால் ஐந்தை நீங்கள் பாக்கியமாக கருதி கொள்ளுங்கள் ஐந்துக்கு முன்னால் ஐந்தை நீங்கள் பாக்கியமாக கருதி கொள்ளுங்கள் அதுல ஒன்று என்ன தெரியுமா சபாபக்க கபல ஹரமிக்க உங்களுக்கு வயோதிய வருவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய வாணிபத்தை நீங்கள் பாக்கியமாக கருதி கொள்ளுங்கள் என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஆக அருமையானவர்களே நம்முடைய இளைஞர்களை நாம் நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிறது ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் அந்தந்த இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டி என்பதை நாம் மறந்து விடாமல் அந்த இளைஞர்களுக்கு நாம் என்னென்ன பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமோ எந்தெந்த அடிப்படை நாம் அவர்களுக்கு நாம் உபதேசம் செய்ய முடியுமோ அந்த உபதேசம் செய்து அந்த இளைஞர் அல்லாக்கும் வசூலுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய மாபெரும் முக்கியமா மேன்மக்களாக வாழக்கூடிய திகழக்கூடிய நசீபை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தந்தல் புரிவானாக